。董某公看向远处飞来的数道身影，闻声道：“我知你心底有火气，此事能如此平静，也足可证明你道心坚韧。哎，换作是老夫，若是被夹在大事之间，从出生开始就被算计安排，道心早就崩溃了。”晚辈还是在此地等候。其实没必要跟天庭闹得太僵，以后大家同殿为臣，还望多多关照。言说中，木工在袖中拿出一只宝囊，杨戬连忙推辞，但是木工的一句：“你今日若是能接走你娘亲，莫非要你娘去住草屋？她可是天庭公主，玉帝陛下的妹妹，身份何等显贵。”这只是给云华的，并非是给你的。老夫当年也算看着云华仙子长大。哎，不多提了，我去禀告陛下，就说你心底有愧，不愿入天门，陛下也就顺势放了你母亲。切记，眼下不是耍性子的时候。你刚刚那句“听调不听宣”，已是犯了大忌。长庚。当真要有的头疼了。言罢，木工摆摆手，将宝囊塞到了杨戬手中，转身朝着西天门而去。看着母亲长大，母亲原本不是在凡尘之中吗？杨戬朝宝囊中看了一眼，不禁皱眉：“天庭，好富裕。”正此时，侧旁传来几声大笑。却是被广成子放出的太乙与玉鼎真人驾驭而来，玉鼎身后还有那满是激动的杨婵。哥，杨婵轻唤一声，急急向前。杨戬那一直紧绷的面容露出了稍显虚弱的微笑。暂不提这一对兄妹团聚，且说太乙真人、玉鼎真人主动寻去了李长寿面前。玉鼎真人对李长寿做了一个道揖，李长寿还了半礼，辛苦了。李长寿笑了笑，示意金鹏带着化身入内，本体自袖中飞出，将头顶的玄黄塔收回元神处。至于为什么一直顶着玄黄塔，上辈子骑车都要戴安全帽，这辈子骑个鸟，总归得有点安全措施吧，对吧？太乙真人叹道：“哎，大师兄还是不想跟西方教翻脸，哎，算不错了。”李长寿传声。今日杨戬也打杀了一名西方教弟子，砸了西方教的山门，算是报了一半的仇。稍后在暗中造势，落一落西方教的威望，如此就可以让西方教名声彻底崩掉。顺便，还能让阐教与西方教联手的时候，多一点脸面上的顾忌。呃，当然了，这个后面这句话自然是不能直接说出来的。云华仙子可能与他们兄妹团圆了，师兄莫急，我的化身已经去安排了。不过这也要看云华仙子的意思。其实我觉得云华仙子解了自身罪责，在天庭中安稳修行，能多捞一些功德，年年这蟠桃吃着，反倒是好过与儿女生活在一起。孩子大了，总归是会有自己的想法的。不过他们一家。屡遭曲折，定也是要相聚一段时日了。哦，对了，太乙师兄，你此前还想说什么？啊，其实当时并没有太多思路，今天的嘴也没什么即将涌出某些话语的冲动。太乙真人习惯性的把双手揣在袖中，嘴角撇了撇，意犹未尽。哎呀，贫道本来是想说，师祖曾言西方必将大兴，怕是当时师祖的话。大家都没听清，师祖说的应该是“必将大兴土木”，哎，就只能这般了。始终难以做到此前妙句偶得的状态呀、啊。李长寿满头的黑线，在袖中默默的掏出了一只特殊的法宝，递给了玉鼎真人。这个该用还是要用上的。玉鼎真人将此宝接过，发现竟然是一颗湛蓝色的宝珠，连接着两条细长的长带。其上流转着五行之力，似乎是一件封禁类的法宝。玉鼎真人惊道：“这是老君炼之之宝。”“嗯，不错。”“能否避免三教因为某些不必要的小事开战，就全仰仗师兄了？”
。善，玉鼎真人面露凝重之色，为兄尽力。太乙真人在旁边眨眨眼，总感觉，哎、总感觉我被针对了。与玉鼎真人和太乙闲聊几句，化身也与东木宫一同进入了凌霄宝殿。李长寿一心二用，本体顶着老神仙皮的模样，到了杨戬面前。杨戬面露警惕，下意识的将杨禅护在身后，但是好在没有直接握住三千两刃枪。李长寿将飘在杨戬身后的宝旗收回，放入袖中。真君可有空闲，与我一同去地府六道轮回地走一遭？杨戬略微皱眉，目中略微有些抗拒。去看看你们父亲。杨戬立刻点头答应下来，带着杨禅就要前行。让玉鼎师兄将杨禅送入天庭，先与云华仙子团聚吧。玉帝陛下已经在拟旨赦免你母亲之过。六道轮回盘乃是天道宝器，与洪荒隔绝，非常人可重。杨戬犹豫一二，扭头看向杨禅。杨禅顿时双眼泛红，他刚想开口说话，侧旁飞来一束流光，一根手指精准的点在了杨禅的脖梗，熟练的用仙力托起杨禅。那手指之后露出了一张清秀的面容，正是灵珠子。交给我，你放心。杨戬不由露出几分苦笑。灵珠师兄，你全都值。这个。灵珠子不免有些尴尬，求救般的看向李长寿，后者轻笑两声：“<笑>走吧，早去早回，我要让你母亲久等。”杨戬低头一探，先去找师傅和师伯行礼，也没有多叙话，就匆匆回返李长寿的身侧。李长寿在侧旁凝成一朵白云，盘坐在角落，杨戬盘腿坐了上去。神情终究落寞。玉鼎真人与太乙真人的注视中，李长寿与杨戬隔着半丈间隔，驾云朝着东海而去。虽从天地四面都可以进入幽冥界，但东海无疑是最安稳、遭遇伏击概率最低之地。李长寿此时用本体驾云，自是风驰电掣，又有仙力笼罩在两个人身中，不闻风声，不觉颠簸。沉默了半路，一直到了东海之上。是不是感觉很无力？杨戬一愣，扭头看向侧旁，但是鼻尖发出了一声代表肯定的“嗯”。李长寿笑了笑，抬手在脸上划过，恢复成了青年道者的模样，白发在飘舞中渐渐染黑，又被一条发带自行束缚。若有得罪之处。还请多见谅。但是天庭真的太需要一个能与大能争锋的后起之秀了。这代表了天庭的希望，也代表了这天地的希望。由你自身经历出发，你觉得天地秩序与生灵所追求的自由之间，该如何调和？天庭仙神都喜欢这般聊天，一言不合就考教旁人吗？并不。只是我想多了解你心底的想法罢了。罢了，作为一点赔礼，给你一些隐藏福利。说话间，李长寿的袖中飞出了一颗颗流影球，漂浮在杨戬面前。杨戬仔细的看了一阵，很快就被其内容吸引，开始逐一查看。那是某天地下凡历练时，与命中摆脱不了的青梅竹马，以及凡人准妹夫的书院日常。少年嬉戏怒骂，不知忧愁滋味。陛下坐在那个位置上，就必须要控制自己的情绪，不能冲动，不能过于表达，甚至要时刻表现的神性更多一些。三界太大，天庭想要在三界建立起守护弱者的秩序，需要一个不会感情用事的天地。杨戬应了一声，沉浸在那些画面中，久久不能回神。李长寿笑了笑，也没有多说，带着杨戬一路疾飞，过幽冥，入丰都，顺利抵达六道轮回盘之内。李长寿带着杨戬向前，对大德后土建立。大德后土引来已经修补完全的杨天佑之魂魄，便与李长寿一同消失不见。
暂不提杨戬与杨天佑父子之间再次相见的情形，大抵也只是相顾无言，泪千行。一个跪下行礼，一个泪流满面。且说李长寿被后土娘娘带走，其实就在数百丈之外，隐藏起了行踪。杨戬倒是颇为适合八九玄宫，不过这么短的岁月，就已到了这般层次。李长寿在旁边含笑点头：“啊，他毕竟是大劫之子。”那你呢？后土娘娘眨眨眼，温柔中带了几分俏。你都已将我所创功法直接修行圆满，这才过了多久，也是让人颇感脸上无光呢。李长寿顿时尴尬一笑，啊，哈哈，全凭娘娘赐下的祖屋清血。后土笑而不语，轻飘飘的接过话题：“紫霄宫中，老师可与你说起大劫之事？”“嗯，倒也是有些棘手。”后土思索一二，似乎有些犹豫。但是终究还是问了出来。老师可说了盘古神残存意志之事？娘娘也知此事。我离这天道颇近，自是能感应天道变化。那娘娘的意思是？后土美丽的面容上满是无奈，低声喃喃：“若是为天地生灵机，必须抹除父神残存的意志，也只能这般了。”李长寿不由暗自松了一口气。我还真怕后土娘娘请求我护下那一道意志化身呢。七情他们进来如何？啊，游戏人间，自是安然无恙。娘娘不必挂念，七情化身一直在商部落范围内活动。待他们玩得腻烦了，我便带他们去天庭修行。有劳你了。能为娘娘做些事，也是晚辈的福分了。后土摇头轻笑。注视着那边杨戬与杨天佑的身影，似乎陷入了思索。让李长寿颇感意外的是，杨戬并未多干涉杨天佑轮回之事，且并未询问杨天佑转世身之事。杨天佑，终究已经逝去。在六道轮回盘中，送别父亲魂魄，杨戬久跪不起，也不知是否流下了男儿泪。李长寿自是不会亏待杨天佑，让阎君好生的安排了他下辈子的福缘福运，而下辈子是做凡人还是修行，也由杨天佑自行决断。让李长寿感觉这家人有点奇怪的是，杨天佑又主动对阎君提出隐藏他转世的一切消息，与云华、杨戬、杨婵斩断了关联。这家人就很奇怪。六道轮回盘内，李长寿站在侧旁等了半日，杨戬方才默默起身：“师叔，多谢。”李长寿笑了笑，虽然更想听到的称呼是“星君”这般。起来走走吧，你我心平气和的谈一谈。其实我也很反感，总有人喊着这是为你好，然后擅自安排你我的命途。也知。你对我的意见，怕是万年也不会消除。不过这些都没什么。今天，我与你好好的聊一聊天庭之事。天庭之事，具体与我何干？你以后就知道了。李长寿在袖中拿出一只被重重禁制包裹的锦囊，可否替我保管此物？杨戬面露凝重之色，注视了宝囊一阵，将宝囊接了过来。莫要轻易使人，便是你母亲、师傅、妹妹，都不可让他们知晓，也不要随意打开。此物关系重大，里面也没有什么宝物，只是我的一些话、一些计策。假若有一日，我离开了这天地间，而天地天庭遇到了难以化解的危难，或是你觉得自己再次陷入了此前被我一路掌控的绝望心境，其上的风劲会自行消散。那时你可以打开看一眼，里面有我留给你的锦囊妙计。为何要给我？李长寿笑了笑，这笑容很清淡，却印入杨戬道心了。<笑>因为我信你，因为你是杨戬。杨戬默默的握住那宝囊，将其贴身存放，对李长寿郑重的点点头。走吧，聊点其他的。
。李长寿温声道了一句，对杨戬做了一个请的手势。杨戬看了眼李长寿的侧脸，目中少了些许敌对，多了几分敬佩。两个人在这与三界隔绝之地畅聊时，李长寿那些关于秩序、关于生灵、关于强弱、关于均衡的道理。让杨戬的眼中的钦佩也越发明显。或许，该重新认识下这位天庭权臣了。杨戬如此想着，与李长寿的间隙不知不觉就被埋在了心底，暂时忽略。正所谓，人在江湖飘，哪儿能不挨刀？太白星君的忽悠，确实防不胜防啊。很多事你无法去跟不能理解你的人解释，而世上能理解你的人，其实只有一二知己。所以有时候不必多说，多做就是了。耳旁回旋着那个男人离开前的嗓音，杨戬微微皱眉，神情有些凝重。这，就是太白金星吗？西天门前，刚回返了此地的杨戬，注视着李长寿身形消失的方向，久久未能回神。一个看起来没什么老态，但话语中却满是沧桑，仅是一眼就让人深思的青年道者。一个慈眉善目，却让人感觉深不可测，仿佛与天地相融。与其为敌，只觉得毫无下手之处的天庭老神仙。还有一个，似乎隐藏在这二者之间，不经意间流露出那种清静淡泊。对凡事不太在意的太清弟子，到底哪个才是真正的太白金星？不被人理解吗？杨戬眉头紧皱，站在那儿莫名的有些怅然。拔剑四顾，心为茫然。我今后该如何做？会如何行？又会走上哪条路径？这路径又通往何处？